വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏവർക്കും വിൻപോയിൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിലവിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഡിസ്ലൈക്കും കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കൽ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം അഥവാ പൊതു രൂപം ഞാൻ മൂന്ന് ടേം പറയാൻ പോവുകയാണ് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം ജനറൽ ഫോം എൻത്ത് ടൈം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം പറയാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം ജനറൽ ഫോം എൻത്ത് ടൈം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരേ കാര്യമാണ് മലയാളം മീഡിയക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് പൊതുരൂപം ബീജഗണിത രീതി എന്നാം പദം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒന്നാണ് ഈ മൂന്നിൽ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മുടെ വയലിലേക്ക് വന്ന ഒരു നേല് പോലെ മാത്സിൻ്റെ കൂടെ വന്ന എക്സ് എന്ന നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന ലെറ്ററാണ് അത് പല തരത്തിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്സിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ എക്സ് വൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പൊതുവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അഥവാ ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സും വൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാത്രം പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ആ നമ്പർ ആ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അൽജിബ്രൈ ഫോം അഥവാ പൊതുരൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്രാ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കാണുക എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അധ്യാപക അധ്യാപകരും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആൾജിബ്രായിക് ഫോം അഥവാ പൊതുരൂപത്തെ പൊതുവായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എൻ എന്നാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ പൊതുവായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണ് ഡി എൻ എ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡി എൻ എ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതാണ് ആൾജിബ്രായിക് ഫോം അഥവാ പൊതുരൂപം നമ്മൾ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ പൊതുരൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഡി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സും വൈ ഒക്കെ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാടത്തിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോയിട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാത്ത ഒരു നമ്പർ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ അതാ പൊതുവായിട്ട് ഏത് നമ്പർ തന്നാലും നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാം പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെറ്ററുകൾ എഫും ഡിയും ആണ് അപ്പോൾ എഫ് കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്യാറിത് സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതാ രണ്ടാം പാതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പാതം കുറയ്ക്കുക അത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് നേരിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി ടു എൻ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാൽ പൂജയാണ് ടു എൻ പ്ലസ്
ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഒരു സമാന്തരക്ഷണയാണ് അഥവാ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആൽജിബ്രൈ ഫോം ചെയ്താൽ പോകുകയാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ ഇ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു എൻ എ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ ടു എൻ എ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ അതെന്താ ടോട്ടൽ മൈനസ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ശ്രേണികളുടെ പൊതുരൂപം അഥവാ ഓഡ് നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൽജിബ്രൈ ഫോം ഇതൊന്ന് കള്ളിലാക്കി വെക്കാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കള്ളിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കള്ളിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം എക്സ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അല്ലേ നോക്കൂ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് അതാണ് അജി പ്രൈഫോമിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡലൂടെ കാണിച്ചത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് മോഡല് ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ കാണിക്കാനുണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ള കാണിക്കാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താവും ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിലൊക്കെ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ഇതേപോലെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അടുത്തത് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എക്സെട്ര ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേം ആയിരിക്കും തരിക ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ടേം തന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് കിട്ടണം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇനി പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ സാധാ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് ഏഴ് മൂന്ന് കുറച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതിൻ്റെ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ടേം കിട്ടണം സിക്സ് ടേം കിട്ടാൻ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അതാണ് സിക്സ് ടേം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആൽജിബ്രൈ ഫോം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേമിൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇതിവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നെഗറ്റീവ് ടേം മൈനസ് ഒരു നമ്പർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് ആറ് രണ്ട് എക്സെട്ര നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് വരും ആ രീതിയിൽ എക്സ് എട്ട്ര നെഗറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ആൽജിബ്രൈ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതി എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിന് തന്നെ മാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഡി ഈക്വൽ ടു ആറ് മൈനസ് പത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും പത്ത് മൈനസ് ആറ് ചെയ്യരുത് ആറ് മൈനസ് പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എൻ എ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എത്ര നോക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്ത്
ഇതാണ് ഒരു ട്രിക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വേറെ ഒന്ന് മോഡലാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എന്ന് രണ്ട് വർഷം ആറ് ഡി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് എന്ന് ഇനി രണ്ട് നാല് വർഷം എത്ര മൈനസ് നാല് ഇപ്പോൾ സിക്സ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇതാണ് ആൾജ് ബ്രാക്ക് ഫോം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചു രണ്ട് രണ്ട് വർഷം എത്ര പൂജ്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടൻ മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇനി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു എൻ ഫസ്റ്റിന് ഡി കുറച്ചു ഒന്നിന് രണ്ട് വർഷം എത്ര മൈനസ് വൺ ടു എൻ മൈനസ് ഇതാണ് മെറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തരാം അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വാട്സപ്പിൽ എന്താക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് എക്സെട്രാ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചെയ്തോണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ കൂടുതൽ മാർക്കിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കാണിക്കണം അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്താക്കാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സൈഡിൽ എന്താക്കാം ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര മൈനസ് ആറ് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണ്ട മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ട്രിക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈസ് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോയുടെ നേരെ സ്ഥലത്ത് ഒരെന്തുണ്ട് ഒരു ബെല്ല ലൈക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണാം അതുവര